ニュースエブリィここからは県内のニュースと変わって特集です江戸時代に書かれた随筆の大作が漫画になりましたふるさとの歴史を子どもたちに分かりやすく伝えたい平戸市出身の漫画家のチャレンジです絶景かな今日も今日とて数多くの南蛮外来の商船が来ておる全く見事な景色じゃもう久米よい実に壮観でございますな星山様可愛らしいキャラクターで江戸時代の政治や経済文化などを紹介する電子書籍漫画「世の話」主人公は山東神で書かれたお殿様で平戸に実在したある人物がモデルになっています平戸藩第9代藩主松浦生山公世の話はこの生山公が82歳で亡くなるまでの20年間にわたって書き綴った随筆「菓子山」が原作となっています江戸幕府間の権力闘争とか、まあ、平戸のこととかいろんなこう情報が詰まっているので、まあ、江戸時代を研究される方のもうバイブルみたいな扱い方されてますね近年ではあの映画の「13人の資格」の原作も柏から撮られてます278冊書いてますからですね世界ではあんまり例がない随筆じゃないかなと思いますそんな随筆の大作を漫画にしたのが峰敦史さん平戸市出身の漫画家でカトリックの洗礼名ヨゼフ・ミネ・アツシのペンネームで活動しています文武両道江戸時代の名誉君で博識で何でもできてしまってあの男性としては理想というのを超えたけどもそらく強人だろうとあとはネタに一生困らないだろうなというライフワークにもなるなと幼い頃から漫画家になるのが夢だったミネさんは地元の高校を卒業後上京村尾美代さんなど有名な漫画家のもとで24年間アシスタントチーフを務めてきましたそして3年前独立を機に帰郷漫画の題材を探していたところ偶然あの随筆と出会ったのです日本の色でやってますこっちの方を西洋の色なんですよね綺麗なあのイラストを描けるんですけれどやっぱりどうしても日本的な部分になっていくと思うんですよ歴史漫画「世の話」は漫画家としてのデビュー作で現在4話を制作中です貿易ですよねいろんな国の船船船船がそのところでやっぱりですね海難事故があってそれにまつわるまあ船幽霊ですね怪談話まで綴られている菓子屋はその随筆の漫画家で一番大変なのが言語は古文と漢文ですのでそれをある程度読めるようにほとんどが漢文や古文で書かれているため内容を理解するだけでも膨大な時間がかかるのですしかもそこに綴られている内容は生産校が見聞きした事実だけそれを物語にしなくてはいけないのです今日要はこういう話を聞いたどこどこの町で誰かが言うにはみたいなシナリオではないですよねそれはただ単に過剰書きが現れるわけですそれはやっぱりもうきついですよね生産校の居城だった平戸城峰さんの漫画の制作に欠かせない場所です絵の参考にするためよく訪れるそうですが目的はそれだけではないようです「お侍さんたちの生の状態になるべく自分を近づけていく」そうしないとキャラクターが描けない、動きが描けない。メインは確かに星座なんですけど、ほとんどわっと動くのはどうしても歌詞になるわけですね。その人たちのことをある程度把握しておく。その人物全部描かなくちゃいけないわけですから。当時の人と同じように場内を歩き、風景を見ることで、登場人物のキャラクターがひらめくそうです。この中にあのキリスト教の踏み絵のことが書いてあるんですね。菓子山の81巻には生山校が踏み絵見たさに長崎奉行所から密かに取り寄せたことが書かれています複数種類あるっていうことが書いてあって、まあ、マリアがキリストを抱く様子でしょうねでもう一つキリストがこの貼り付けになっているものがあると峰さんは
この文江の記述に独自の解釈を加えこんな物語に仕上げましたとのキリシタンの取り締まりいかがいたしましょう一度不見えなるものを見ともなった忍びの者どもを使うぞ呼べえはは彦根公羽衣の術文江を取り寄せた聖山公は宣教師神主昼食を呼び寄せそれぞれの教えを尋ねますそしてその教えいずれも愛大見心慈悲と唱える世の領内において宗教の差別なし信ずる教えが違うても弾圧など許さぬ暴動とかあるけど立場が違う者たちの融和とか和合ですねみんなが和解してくれれば僕はいいかなと実質をもとに書いていきますけどそこの中に盛り込むのは私からのメッセージなんですそんな峰さんの漫画を応援する人も出てきましたこんにちは岩田さんはいどうも<笑>どうもいつもことはいつもありがとうございますリサイクルショップを経営する岩田博康さん菓子屋を中学生向けに訳しホームページで紹介するほどの生産ファンです世の話は自費制作で現在電子書籍のみの販売のため岩田さんはボランティアで冊子を作り希望者に提供しています案外漫画って簡単だというふうな認識が普通あるんですけれども随筆ですから一つ一つ話が違ってそれを要するに小説的な物語にしていかないといけないからその力量っていうのは、うん、やっぱりは生半可じゃないですねアイデンティティの一つになるっていうのは強度なんですよ松浦西山という超人に興味を持ってもらって平野道そのものの価値とか歴史とかに興味を持ってもらってやっぱり、えー、平戸の子供たちに手に取ってもらって世界でも珍しい7000話もの随筆を書き残したふるさとの偉人をもっと多くの人に知ってほしい峰さんの作品作りはまだ始まったばかりです漫画は月に1話のペースで制作していて電子書籍で100円で販売しています書籍化の方は検討中だということですこの後もニュースを続けます。